സോമന്റെ വീട്ടാ സോമന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നോട്ടക്കാരനായിട്ട് ഒരു ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ആൾ ആളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ അവരെ കാർ പുറത്ത് സൈലൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത വ്ളോഗുകളിൽ നിന്ന് ഏറെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പലർക്കും ഇത് ഭീതിജനകമായും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതി എമ്പതി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങളെ ഹനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഭവമായി തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാതിരിക്കുക നിലനിൽപ്പിനുള്ള സമരമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജനനിബിഡമായ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണം അതിരൂക്ഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിയമം പലതും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനെ ഹനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നായാട്ടുകാരും പ്രവർത്തിക്കാറുമുണ്ട് അതിൽ ചിലതൊക്കെ പുറത്തു വരും ചിലതൊന്നും പുറത്തു വരില്ല ഈ വീഡിയോ തുടർച്ചയായി രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താം അനിവാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമോ എന്ന് നമ്മളെക്കാൾ ശക്തരായ അപകടകാരിയായ മൃഗങ്ങളെ ദൂരത്തു നിന്ന് വെടിവെച്ച് പിടിക്കുന്നത് വീരത്വമായി കരുതുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വീരത്വമാണോ ഭീരത്വമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു വിലയിരുത്തു ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നായാട്ടിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം വൃത്തിയായി എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ തീർത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു നായാട്ട് നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണകരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈമോ എല്ലാവർക്കും ഇൻസാം സ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സിമ്പതി എമ്പതി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ ആ സാധനം എടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ആ വീട്ടിലെ പയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് പന്നി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സൈനിലോട്ട് പോയി തുറന്നു അപ്പൊ സാധനം കൂട്ടാണ് എന്നാളും ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരാളത്തിനല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടത്തില് ഒരു അഞ്ചാറുണ്ടാവും ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ അഞ്ചരക്ക് അഞ്ചേ മുക്കാൽ വരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഈ സമയത്ത് ഈ നാട്ടും പ്രദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ കൃഷിനാശം 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 അല്ല അവരവരെ കൃഷിനാശം എന്ന് വിചാരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് കൃഷി 
എല്ലാം നശിപ്പിക്കും അത് നശിപ്പിക്കും അവരൊക്കെ കഴിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കൂട്ടൻ ഇറങ്ങി വന്നു ബൈക്കാരാണ് പോകരുത് ബൈക്ക് തട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ വർഷം വന്നിട്ടാണ് ഞാന് മുമ്പൊന്നും പന്തിനെ പിടിച്ചിരുന്നില്ല വീണിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് പൃത്തിയാണ് കറക്റ്റ് ടൂട്ടുകളൊക്കെ ടൂട്ടൂട്ടാ മറ്റേ ട്വൽവ് ബോറിന്റെ കേസല്ല പോയിന്റ് ടൂട്ട് റൈഫിള് എങ്ങനെ പന്നി വെടിക്ക വീഴ്ത്തിയത് വീഴ്ത്താൻ പഠിപ്പിച്ചത് വൃത്തിയാണ് അതിലൊരു കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണോ വലിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആ ക്യാപ്റ്റനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാത്ത പക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റേ അടിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അത് ബണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതിന് അങ്ങനെയില്ല ഗർഭിണികളെ വെടിവെക്കാൻ പാടില്ലാന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് മാക്സിമം അത് അവിടെ അത് ഇതാവും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് വല്ല കൃഷി സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചിക്കകത്തൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരീരഭാഗം മുഴുവൻ കാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മള് മലയൂട്ടുന്നതായിട്ടോ അല്ലാതെ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള പന്നികളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വ്ളോഗുകൾ ആർത്തുല്ലസിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുനീളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നത് പോലും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ജനനിബിടമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പന്നികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെർച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊന്ന് നേരെ വണ്ണം ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സാധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും കാറിലിരുന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അവന്മാർ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചില വീടുകളുടെ അടുക്കളയുടെ ചായ്പുകളിൽ വരെയും കയറി ഇവന്മാരെ നോട്ടമിടാറുണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആർജവത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പോയ പർപ്പസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി മാറി നിൽക്കുക ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരത്ത് ഞാൻ പ്രതീഷ് ഭായി പ്രതീഷ് ഭായിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ പ്രതീഷ് ഭായി ഉണ്ട് പ്രതീഷ് ഭായി ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുക നാല് റൗണ്ട് ഇപ്പം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം വീണ്ടും നമുക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലേ വീണ്ടുണ്ടാവും നാലെണ്ണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്ന് വീണ്ടിട്ട് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടി കൂടുതൽ വരിക ഇപ്പൊ നാലെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ്ങിനായിരിക്കും അല്ലേ ഏഴ് ഏഴാം നമ്പർ അടിച്ചിട്ട് ഏഴാമത്തെ അടിക്കണം വീണിട്ടുള്ളത് പറയണ പ്രാവശ്യം എത്ര കെ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് കെ ജി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അത്രയും പവർ ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യണിച്ചിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് വീഴ്ത്തും സമയം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടായി നാലെണ്ണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അവരിപ്പോൾ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പട്ടിയൊക്കെ കുറയ്ക്കണുണ്ട് നാല് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടി പല ജീവികളൊക്കെ കുറ അനങ്ങുന്നുണ്ട് പുള്ള് ഇതാ വരാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അടി കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടിട്ട് അവൻ ഇതുവഴി ആ കയറി പോയേക്കുന്നേ ആ കയറി പോയ പാടാണ് കാണിയാൽ കാണുന്നത് അവൻ്റെ കാല് ചവിട്ടിയ പാടാണ് തീ കാണുന്നത് ഇതുവഴി ആ കയറി പോയത്
അല്ലാണ്ട് നിനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുത്ര കണ്ട് നിനിക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണുള്ളൂ നിന്റെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ നിന്റെ നേരെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ സാധനം വന്നത് ഞങ്ങൾ വീടും തിരിച്ചു പോയില്ലേ ചരിത്ര ഇവിടെ എവിടെയും മറ്റേ അടുത്ത് എന്താ നോക്ക് അത് വീണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വൃദ്ധ നോക്കിപ്പോണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കിട്ട് ഇവരിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് അമ്പതിന് അടുത്ത് പന്നീനെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പന്നിയാണ് വീണേക്കണെ ഏകദേശം നൂറ് കിലോയോളം പൂക്കം വരുന്ന സാധനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കണെ ഇവർ അടിച്ചയിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വരെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതല്ല എന്നാലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ വരെ ഉള്ളതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അതായത് ഞങ്ങള് ഒരു പാടത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു സൈബ് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നതാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വണ്ടി ഇറങ്ങാത്ത സ്ഥലമായി പോയി ഈ സുമം വണ്ടിയെ പോയിട്ട് സാധനത്തിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നങ്ങ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം ജനനിമിടമായ സ്ഥലമാണ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കിടന്ന് നല്ല ഉറക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പട്ടി കുരക്കലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഈ നിർത്തുന്നത് ഈ ഇവന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അനക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവന്മാർ അടുത്തുള്ള പൊന്തക്കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോകും അതേപോലെ നമുക്ക് ഫയറിങ്ങിന് ഫയറിങ് റേഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും നൈറ്റ് ആണല്ലേ ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയമാണല്ലേ സൂപ്പർ ഇതിപ്പോ എന്താ
മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് അതിൽ പിന്നെ പറമ്പിൽ കൂട്ടിൻ്റെ പക്ഷേ അങ്ങനെ നടന്ന് എത്തില്ല എത്തൂല പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി എന്നുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ ഇപ്പം സമയം രാത്രി മൂന്ന് ഒമ്പതായി ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്തു ഇടയ്ക്കൊരു മഴ കിട്ടി മഴ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥലം മാറ്റി നല്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കാറയിൽ ഇരുന്നിട്ടാ ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാം ഓടിപ്പോയി അതിൽ എന്താ ഒരു വലിയൊരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണോളം ഉണ്ടാവും അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എല്ലാം കൂടി എത്ര ദൂരമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട് അത്രയും ദൂരം കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ കാലാവസ്ഥയും നമുക്ക് അനുകൂലമില്ല മഴ ചെറിയ തോതിൽ വന്നു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ വെള്ളമുണ്ട് അടിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടത്തിൽ കൂടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ കണ്ടത്തിൽ കൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ മഴ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറിന് മേളിലുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിപ്പമുള്ള അതെ അതെ ഇത് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബൈക്കിന് അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടം പാടം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഹെക്ടർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവനെ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്താലും അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂറ് കിലോ റേഞ്ചിലുള്ള സാധനത്തിന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ റേഞ്ചബിളായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ടാസ്ക് പിന്നെ ഇവരെ അടിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടാവാം ഇങ്ങോട്ടാവാം നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അത് സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പോയാ ഹൈഡ് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെങ്ങുംതോപ്പ് പാടം വാഴത്തോപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷി നിബിഡമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നവന്മാരെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ശത്രുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓരോ ഇവിടുത്തെ കൃഷി തോട്ടമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതേപോലെ പട്ടിയൊക്കെ കിടന്ന് കുരക്കും അപ്പം ഇവന്മാർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും തെരുവുനായ്ക്കളും ഇതുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹണ്ട് നടത്തുന്നതിൽ വില്ലന്മാരായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം 
ഇതൊക്കെ പ്രതിരിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ടാർഗറ്റിൽ ഷോട്ട് വീണതിന് ശേഷവും സ്കോപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അതൊരു സാഡിസത്തിനോ മറ്റോ ഒന്നിനോ അല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഗെയിം വീണു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഗെയിം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വീണ്ടും പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിരന്തരം അവൻ വീടും വരെ അവനെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണത്താൽ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അത് മരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഒരു കർത്തവ്യം കൂടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഈ ഗെയിമിനെ ചെന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പാടങ്ങളിൽ നിന്നും ചതുപ്പുകളിൽ നിന്നും ഈ അർദ്ധരാത്രി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ദൗത്യം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പല രംഗങ്ങളും ഒരുപാട് പേർക്ക് ദഹനക്കേട് സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സഹജീവികളോടുള്ള സഹവർത്തിത്വം എന്നൊരു വാക്കിന് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡ മേഖലകൾ തേടിപ്പോകുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും പക്ഷേ ഇന്നീ കാണിച്ച ഒരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുമായ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പരിപൂർണത ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിലല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതോ എല്ലാം നാരാധമന്മാരായ കുറേ ക്രൂരന്മാർ കാട്ടിയ വിളയാട്ടായിട്ടൊക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതികരിക്കാവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടതും അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്ന വ്ളോഗ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വ്ളോഗിൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സ് തുറന്നു തന്നെ കിടക്കും 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വേണ്ടമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കാം പ്രതിഷേധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടും ക്രൂരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അതിൽ പങ്കാളികളായ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും കുറ്റവാളികളാക്കി അശ്ലീല വർഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ബ്ലോഗ് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കിതിവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ക്രൂരത എപ്പോഴും ക്രൂരതയായി തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് സത്യാവസ്ഥകളുണ്ട് അത് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അതുവരെയും സ്റ്റേറ്റ് ടൂൺ വിത്ത് ദിസ് ചാനൽ ഇസ്മീൻ ഇസ മൺസ് അഗെയിൻ സൈ